Joe Dispenza Bazı insanların uyanmak için sinir bozucu bir uyarıya ihtiyacı vardır. Ben de 1986 yılında bir uyarı aldım. California Palm Springs'te bir yarışa katılmıştım ve yarışmanın bisiklet etabındaydık. Diğer tarafa dönen iki bisikletçinin olduğu kavşağa gelmiştim ve yolun karşı tarafında duran bir trafik polisi bana işaret edip benim de o yola dönmemi söyledi. O an polise kilitlendim ve yola dikkat etmedim. Sorun şuydu ki polis karşı yönden gelen trafiğe sırtını dönmüştü ve ben dönüşü yaptığımda yaklaşık 55 mil hızla gelen 4 tekerlekli Bronca marka Jeep bana çarpıp beni bisikletimden fırlatmıştı ve ben Belimin ve kalçamın üstüne düştüm. Eğer çok hızlı düşerseniz sıkıştırma kuvveti omurlar üzerinde aşağıya doğru baskı oluşturur. Ve basınç kuvveti omur ileğimdeki 6 tane omuru sıkıştırdı. 8. omur, 9. omur, 10. ve 11. 12. torasik omurları ve 1. lumbar omurunu baskı yapıp sıkıştırdı. Ve hacmi bu şekilde sıkıştırdığınızda maddenin bir yere gitmesi gerekir. Benim durumumda basınç omur iliğime doğru geri gitti. Göğsümdeki 8 omurdan biri %60'tan fazla hasar gördü ve omur iliğin içinden geçen sinirsel yay adeta bir çubuk kreker gibi kırıldı. Bu yüzden göğüs ve üst bel omurlarımda çoklu çökme kırıkları oluştu ve omur iliğimin üstündeki kemiklerim de kırıldı ve sinirsel yayda oluşan kırıklar yüzünden omur iliğimde basınç oluştu. Hastaneye kaldırıldım ve Güney Kaliforniya'nın önde gelen dört cerrahından dört farklı görüş duydum. Tahminleri muhtemelen bir daha asla yürüyemeyeceğim yönündeydi. Ve Harrington Road adı verilen çok radikal bir ameliyat olmam gerekiyordu. Harrington Road ameliyatında temel olarak omurların arka kısımlarını keserler ve oralara uzun paslanmaz çelikten çubuklar vidalıyorlar. Ve bu çubukları vidaları çevirerek açıp bel kemiğini çekiyorlar ve yolu açıyorlar. Ve sonra kalça kemiklerinin parçalarını toplayıp birleştiriyorlar ve sonucunun iyi olmasını umut ediyorlar. Yani benim durumumda bu ameliyat sıkışmış omur sayımdan dolayı ensemden omur ilik köküme kadar yapılacaktı. Sanırım bu olay başka birinin başına gelseydi onlara bu ameliyat olmalarını tavsiye ederdim. Ama bu benim başıma gelmişti ve röntgen, bilgisayarlı tomografi ve MRI ameliyat olmaya karar vermek için hemen girmedim. Bence kararsız olduğunuzda seçim yapmanın en önemli yanlarından biri, en zor yanlarından biri, bildiğin şeylere karşılık bilmediğin şeyleri ölçmendir. Ve hayatta böyle bir şey yaşadığınızda karamsarlık ruhunuzu kaplar. Çünkü sorunlarınızın cevaplarını sizden başka kimsenin veremeyeceğini fark ettiğinizde o zaman bilinmeze doğru adım atma sürecine başlarsınız. Ve ben de kendi isteğimle bilinmeze doğru adım atmaya karar verdim. Yaşamımın geri kalanında ilaçlara bağımlı yaşadığımı ya da tekerlekli sandalyede olduğumu hayal edemiyordum ve bu yüzden hastaneden ayrılmaya karar verdim. Aklımda yalnızca bir düşünce vardı. Beni yaratan güç bedeni iyileştirirdi. Bunu düşünmeden duramıyordum çünkü bize hayat veren, kalbimizin atmasını ve yemeğimizi sindirmemizi sağlayan bir aklın olduğunu biliyordum ve bu bilinç farkındalıktır. Farkındalık ise dikkat etmektir. Öyleyse kim olduğumu gözlemliyor ya da ona dikkat ediyor olmalıydım. Bu yüzden bu akıl ile temasa geçmeye karar verdim ve ona bir plan, bir şablon, bir tasarım verecektim. Ne istediğim konusunda çok net olacaktım ve bu yarattığımdan mutlu olduğumda bu yarattığımdan dolayı üst akla teslim olacaktım. Çünkü nasıl iyileşileceğini benden daha iyi biliyordu. Nasıl davranılacağını benden daha iyi biliyordu. Ve ikinci söylediğim şey, istemediğim düşüncelerin bilincimden geçmesine izin vermeyeceğim. Şimdi bu entelektüel açıdan çok basit geliyor. Beynime istediğimi yaptıramayacağımı çok çabuk fark ettim. Ve bir kriz durumundayken, özellikle yaşadığım travma gibi bir durumda ne olmasını istediğimizi düşünmek yerine, sık sık kötü bir sonuç istemediğimiz gerçeğini düşünüyoruz. Bizim için var olan sonsuz sayıda olasılıktan en kötü durum senaryosunu tekrar tekrar düşünüyordum. Kendimi duygusal olarak bu olay için hazırladım. Çünkü korkunç bir şey olsaydı hayatta kalma şansım çok olurdu. Ve bence krizde olduğumuzda bizi en kötü durum senaryosunu hazırlayan stres hormonları denen kimyasal reaksiyonlar. 
Zihnimi, omurgamı, omurları yeniden yapılandırmaya başladım ve bunun olmasını istemediğim şeyler hakkında düşünmek yerine ne olmasını istediğime odaklanacağımı fark ettim. Ve her şeye yeniden başlamam gerektiğini anladım. Bu durumda yalnız değilsin, bu zekaya sahipsin ve yanında birinin olduğunu bilmek sana yardımcı oluyor. Bu yüzden bilmem gerektiğini düşündüm. Net bir sinyal vermeliyim. Net bir plan yapmalıyım. Bu yüzden başlamak ve omurgamı yeniden yapılandırmaya başlamak istedim. Ve sonra evimi mi satsam, kliniğimi mi satsam diye düşünmeye başladım. Farkındalıkla bu olanlara baktım. Daha da öfkelendim. Sadece 6 hafta içinde her şey daha da kötüye gitti. O sürede inanılmaz karanlık bir dönemden geçtim. Çünkü zihnime istediğim şeyi bir türlü yaptıramıyordum. Gözlerimi kapatıp her bir omurumu yeniden yapılandırmam ve tekrar başlamam yaklaşık 3 saatimi alıyordu. Dikkatimi kaybettiğimde her seferinde yeniden başlıyordum. Hiç tatmin olmasam da devam ettim. 6 hafta sonunda dikkatimi kaybetmeden tüm süreci gözden geçirdim. Bu durum sanki tenis topuna vurulacak en ideal noktayı bulmak gibiydi. Bir şeyler yerine bir anda oturdu. O anda bir şey işe yaradı. Bunu net bir şekilde hissedebiliyordum. Başta 3 saatimi alan şeyi 45 dakikada yapabilmiştim. Ancak her gün beynimde yeni devrelerin ateşlendiğini bilmiyordum ve tam anlamıyla konsantre olma yeteneğimi geliştiriyordum. Dikkat bir beceridir. Golf veya tenis oynayabilirsiniz. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Bu yüzden hiçbir yere gitmedim veya hiçbir şey yapmadım. Sadece yüzüstü uzandım ve çok fazla boş zamanım vardı. O zamanlar tüm provayı gözden geçiriyordum ve zaman içinde vücudumda önemli değişiklikler olduğunu, ağrının yavaşça azaldığını, kaybolmaya başladığım bazı nörolojik problemlerin yok olduğunu, motor fonksiyonlarımın geri geldiğini fark etmeye başladım. Ve o anda içeride ne yaptığımı dışarıda olan etkiyle ilişkilendirmeye başladım. Yaptığım şeye dikkat etmeye başladım ve bunu korku ve hayal kırıklığı yerine öncekinden daha fazla tutku ve güvenle yaptım. Ve o iyimser ruh haliydi, gittikçe daha da keyifli bir hale geliyordu ve bu da benim durumumda iyileştirme hızlandırıcı bir etki gösteriyordu. Sonra bunu düşünmeye başladım. Eğer bir daha yürümeye başlarsam, gün batımını izlemeyi ya da duş almayı, arkadaşlarımla yemek yemeyi hafife alır mıydım? Ve aniden kuantum alanında potansiyelleri seçmeye başladım. Bunlar en kötü senaryolar değildi. Gerçekte de olabilecek olası şeylerdi. Ben de bu hislere sıkıca sarıldım. Bu hisleri tamamen zihnimde deneyimledim. İster gün batımını izlemek olsun ya da duş almak olsun. Duygusal olarak yaşadım ve şu anda ne yaptığımın önemi olmadığını hissettim. İyi niyeti yüksek moralle birleştirdiğinizde bedeninizi ve beyninizi geçmişte yaşamaktan çıkartıp geleceğe odaklıyorsunuz. Ve beyin ve beden gerçekten odaklandığınızda dünyanızda olanlarla iç dünyanızda olup bitenler arasındaki farkı gerçekten anlamıyor. Ve bu olumlu duygular süreci kendimi gelecekteki gerçeklikle yaşadığıma ikna etmeye başladı. Çünkü beden bunların farkını görmeyen bilinçaltı zihindir. Yeni genlere yeni bir sinyal göndermeye başladım. Ve vücudum çarpıcı bir şekilde değişmeye başladı. Ve 10 hafta sonra ayağa kalktım. 12. haftada spor yapmaya başlamıştım. Vücudumda hiçbir acı ve ağrı hissetmiyordum. Sadece kendimle bir anlaşma yapmıştım. Aklımla yaptığım anlaşma şuydu. Eğer yürüyebilirsem tüm hayatımı zihin ve beden bağlantısını incelemeye ve zihin gücüyle zorlukları yenmeye adayacaktım. Bu konuyla ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olun ve zile tıklayın. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun.